kembali juga beserta kali ini ngapa sih የጊዢ ፍላጎታቸውን ያላቀረቡ ተቋማት ምንም አይነት ጊዢ ተባለ የጊዢ ፍላጎታቸውን ዝርዝር በወቅቱ ያላቀረቡ የመንግስት ተቋማት ግዢ እንደማይፈጸምላቸው ተገለጸ የፌደራል የመንግስት ግዢና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ይገዙ ዳባ በግዢና ንብረት ማስወገድ ባሉ ችግሮች ዙሪያ ትላንት ከመመለከታቸው አካላት ጋር ወይየት ሲደረግ እንደገለጹት ተቋሙ ሁሉም የመንግስት መስራቤቶች የሚጠቀሙበትን ማንኛውም ንብረት በማቀፍ ግዢ የሚፈጽሙ ቢሆንም አብዛኞቹ የመንግስት መስራቤቶች በወቅቱ የግዢ ፍላጎታቸውን ባለማሳወቃቸው ግዢ አይፈጸምላቸውም የመንግስት ግዢ ረጅም ሂደት የሚከተል መሆኑን ገልጸው የመንግስት ተቋማት በወቅቱ ፍላጎታቸውን ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል ብለዋል በበጀት አመቱ በግዢ ማቀፍ ውስጥ መካተት ከሚገባቸው 142 የመንግስት መስራቤቶች ውስጥ 82 ብቻ የግዢ ፍላጎታቸውን ያሳወቁ ሲሆኑ ከ45 ዩኒቨርሲቲዎች መካከል ደግሞ የግዢ ፍላጎታቸውን ያሳወቁት 22 ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ መሆናቸውን ጠቅሰው ተቋሙ ለነዚህ መስራቤቶች ፍላጎታቸውን መሰረት በማድረግ የንብረት ግዢ ፈጽሞ ተደራሽ ለማድረግ በዝግጅት ላይ ይገኛል በተለይም በማቀፍ ግዢ ስርዓት ውስጥ ገብተው ፍላጎታቸውን ያሳወቁ 22 ዩኒቨርሲቲዎች ንብረቱን ግብያቸው ድረስ እንደሚያቀርብላቸው ገልጸዋል ስካውን ድረስ የግዢ ፍላጎታቸውን ያላሳወቁ መስራቤቶች በሕግ ወጥ መንገድ ግዢ የሚፈጽሙ ከሆነ በቀጣይ በሕግ የሚጠየቁበት ስርዓት መዘርጋቱም ተናግረዋል። የውጪ ኩባንያዎች በጋራ የመኖሪያ ቤት ግንባታ መሳተፋል ቻሉ የሪል ስቴት አልሚዎችን ከመንግስት ጋር በመቀናጀት ሊሳተፉ ነው የሚል መረጃ ወጥቷል። ኩባንያዎች በጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ መሳተፋል ቻሉ የሪል ስቴት አልሚዎች ከመንግስት ጋር በመቀናጀት ሊሳተፉ ነው። የውጪ ኩባንያዎች በውጪ ምንዛሪ የጥረት ምክንያት በጋራ የቤቶች ልማት ግንባታ መሳተፋ ለመቻላቸው ተገለጸ። በቀጣይ የሪል ስቴት አልሚዎች ከመንግስት ጋር በመቀናጀት በቤት ልማት ግንባታ ተሳታፊ እንደሚሆኑ ተጠቅሷል። በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር የህزب ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ኢትዮጵያ በዳቻ ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ መጠን እየጨመረ የመጣውን የመኖሪያ ቤት ፍላጎት ተደራሽ ለማድረግ የውጪ አገር ኩባንያዎች በአገር ውስጥ ለመሳተፍ መንግስት ከፍተኛ ፍላጎት ነበረው። እንደሳቸው ገለጻ በ2005 ብቻ እድሚያቸው ከ18 አመት በላይ የሆኑ 900 ሺህ ቤት ፈላጊ ዜጎች ተመስግበዋል። ተመስጋቢዎቹ በአዲስ መልክ በተደራጀው የ1090 የ2080 እና የ4060 የቤት ልማት ፕሮግራም እንዳቀማቸው ተመስግበው በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ። ታዲያ ይህንን ከፍተኛ ቁጥር ያለውን የመኖሪያ ቤት ፍላጎት በአገር ውስጥ ተቋራጭ ብቻ ተደራሽ ማድረግ አልተቻለም። የዚህጎችን ፍላጎት ለማሟላት እንደ አማራጭ የውጭ ሀገር ኩባንያዎች ወደ ሀገር ውስጥ አስገብቶ ለማሳተፍ መንግስትም ሆነ የተለያዩ የውጭ ኩባንያዎች ከፍተኛ ፍላጎት ነበራቸው ያሉት ሐላፊው ሆኖም ግን በየጊዜው ባህሪውን የሚቀያይረው የውጪ ምንዛሪ እጥረት ማጋጠሙን እና ምንዛሪውን በሚፈልገው መጠን ባለመገኘቱ እንደታሰበው የውጭ ሀገር ኩባንያዎች በሀገር ውስጥ የቤት ልማት ፕሮግራም መሳተፍ አለመቻላቸውን አስረድተዋል አቶ ኢትዮጵያ እንደመለከቱት ችግሩን ለመፍታት የግሉ ዘርፍና የመንግስት አጋርነት የሚል ፕሮግራም ተግባራዊ ለማድረግ ሰነድ ተዘጋጅቷል በፕሮግራሙ መሰረት በቀጣይ የሪል ስቴት አልሚዎች ከመንግስት ጋር በመቀናጀት በቤት ልማት ግንባታው ተሳታፊ ሆኗሉ። በዚህ ፕሮግራም በዋናነት መንግስት መሬት ያዘጋጃል የግል ዘርፉ ደግሞ ከፋይናንስ ተቋማት ጋር በመቀናጀት ዘርፉ ላይ ይሰማራል። ይህ የመንግስትና የግሉ ዘርፍ የጋራ አጋርነት ትልቅ ትኩረት የተሰጠው ነው። ይህም ተራርቆ ያለውን የመኖሪያ ቤት ፍላጎትና አቅርቦት ለማጣጣም አይነተኛ ሚና ይጫወታል ተብሎ ይገመታል የሚሉት ሐላፊው እስካሁን ከተገነቡት 308 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ 280 ሺህ የጋራ መኖሪያ ቤቶች መተላለፋቸውን አስተውሰዋል። መቀሌም ጽዱ ውብና ለቱሪዝም ምቹ ለማድረግ እየተሰራ ለሆነ የከተማው ከንቲባ ታወቁ። መቀሌን ጽዱ ውብና ለቱሪዝም ምቹ ለማድረግ እየተሰራ ነው የከተማው ከንቲባ። የህዝብ ንቅናቄን በመፍጠር የመቀሌን ከተማ ጽዱ ውብና ለቱሪዝም ምቹ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የከተማው ከንቲባ ኢንጂነር አሪያ ግርማይ አስተውቁ። በመቀሌ ከተማ ከ300 በላይ የሚሆኑ የጽዱ መቀሌ ፎረም አባላት ውይይት ተላንታ ካሂደዋል። የከተማው ከንቲባ ኢንጂነር አሪያ ግርማይ በውይይቱ ላይ እንደገለጹት መቃለ ከተማ ጽዳቷ እየተጠበቀ ውብና አረንጓዴ ከተማ እንድትሆን የህزب ንቅናቄ ለመፍጠርም ከባለ ድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። ለዚህም ለከተማዋ ጽዳትና ውበት ከሴፍቲ ኔት የተገኘው 86 ሚሊዮን ብር ስራ ላይ ለመዋል እንቅስቀስ የመጀመሩን ተናግረዋል። ባሁን ወቅትም በጽዳት በውበትና በአረንጓዴ ለማት የሚሳተፉ ከ10 ሺህ በላይ ዜጎች ስራ መጀመራቸው ነው ከንቲባው የገለጹት። በያመቱ ከማዘጋጃ ቤት የሚሰበሰበውን በጀት በማጠናከርና የሰው ኃይል በመመደብ ስራውን ቀጣይና ከተማዋን ለኑሮና ለቱሪዝም ምቹ ለማድረግ ጥረት ይደረጋል ብለዋል። የከተማዋን ጽዳት መጠበቅ የህብረተሰቡን ጤና ከተለያዩ በሽታዎች ለመከላከል ያስችላል ያሉት ደግሞ የመቀሌ ከተማ ጤና ጥበቃ ጽፈት ቤት ሐላፊ ወይዘሮ ብርክት ይገብረ ክርስቶስ ናቸው። በስራው ላይ የህብረተሰቡን ተሳትፎ ከፍ ለማድረግ ነዋሪዎችን በፎረም የማደራጀት ስራ መጀመሩን ተገልጿል። 
የግልና የመንግስት ተቋማት አካባቢያቸውን ለማጽዳት የሚያስችል ስርዓትም የተዘረጋ ሲሆን ተግባራዊ በሚደረግበት ለገር ላይን ከታሳሰር 2011 ጀምሮ ህጋዊ ርምጃ እንደሚወስዱ አስገንዘበዋል ምክትል ካንቲቦ ከዚህ በኋላ አንድም የሚፈናቀል አርሶ አደር እንደማይኖር ማረጋገጫ አሰጥቷል ምክትል ካንቲቦ ከዚህ በኋላ የሚፈናቀል አንድ ማርሶ አደር እንደማይኖር ማረጋገጫ ሰጡ ባለፉት 20 አመታት ቅሬታ ሲያቀርቡ የቆዩ የአዲስ አበባ ከተማ ተፈናቃይ አርሶ አደሮች ኑሮ እንደሚለወጥና ከዚህ በኋላም አንድም የሚፈናቀል አርሶ አደር እንደማይኖር የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ካንቲቦ ታከለ ኡማ ተናገሩ ምክትል ካንቲባው ታከለ እሁድ ህዳር 23 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በአዲስ አበባ ተፈናቃይ አርሶ አደሮች ጋር ውይይት አድርገዋል ተፈናቃይ አርሶ አደሮቹ በውይይቱ ላይ በርካታ ችግሮችን አስተዋል ከነዚህ ውስጥም በወቅቱ ከቦታዎች የተነሱበት የካሳ ገንዘብን በተለዋጭ የተሰጣቸው ቦታዎች ስፋት አነስተኛ መሆን ቦታዎቻቸው የሚገኙት ገደላ ገደል በሆኑ ስፍራዎች መሆኑ ከ18 አመት በታች ለሆኑ ልጆቻቸው ቤት መስሪያ ቦታ አለመሰጠቱ የግብርና ስራ ካቆሙ በኋላ የገቢ ምንጭ ስለሌላቸው ህይወታቸው እንደከበዳቸው አስረድተዋል ለችግሩ ትኩረት መስጠቱን የገለጹት መከተል ካንቲቦ ከዚህ በኋላ በአዲስ አበባ ከተማ የሚፈናቀል አንድም አርሶ አደር እንደማይኖር አርሶ አደሩን ህይወት የሚጎዱ ማናቸውንም ህጎች በጥናት ላይ ተመሰረተ ማስተካከያ እንደሚደረግባቸው አስታውቀዋል አዲስ አበባ ያርሶ አደሩ እና አርሶ አደሩን የገፋች አዲስ አበባ የትማት ተደርሰም ሲሉ መከተል ካንቲቦ ተናግረዋል በ1988 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ የአዲስ አበባ ማስፋፊያ ክፍላተ ከተማ የሚባሉት የካ አቃቂ ቃልቲ ቦሌ ንፋስል ክላፍቶና ኮልፊ ቀራኒዮ በግብርና ስራ ላይ ተሰማርተው ይኖሩ የነበሩ በርካታ አርሶ አደሮችን በልማት ምክንያት ከቦታቸው ተነስተዋል እነዚህ አርሶ አደሮች በአጠቃላይ ከ18000 ሄክታር በላይ በሆነ መሬት ላይ የግብርና ስራ ያካሂዱ እንደነበር አርሶ አደሮቹ በተወካዮቻቸው አማካኝነት ባቀረቡ ጥናት አመላክተዋል ባሁን ወቅት በእነዚህ ቦታዎች ላይ የቤቶች ልማት የኢንደስትሪ ልማት የስፖርት ማዘተራዎችና የመታሰሉ ግንባታዎች ቢከናወኑም አንዳቸውም ግንባታዎች አርሶ አደሮቹ እንዳላካተቱ ተናግሯል በተለይም አርሶ አደሮችን ሲያስቆጣ የነበረው ቦታቸው ለልማት ተፈልጎ በሚባልበት ወቅት በካሳ ክፍያ ስሌቱ መሰረት የሚገኘው ክፍያ አነስተኛ በመሆኑ ኑሯቸውን ያከበደ መሆኑ ነው ከዚህ በተጨማሪም የመትክ ቦታ አሰጣጡ ችግር ያለበት መሆኑ ሲነሳ ቆይቷል በአርሶ አደሮቹ ተወካዮች አማካኝነት የተሰራው ጥናትም ይህንን ኮን ነው ነበር የመትክ ቦታ አወሳሰኑ ባለ ብዙ ጓዝ የነበረ አርሶ አደር እህል የሚወቃበትንና የሚያከማችበት ከብቶች የሚያሰማራበት ለደስታም ሆነ ላዘን ዳስ የሚጥልበትን ያነውን አርዘቤ ከግምት ያስገባ አይደለም ሲል የተወካዮቹ ጥናትም ያመለክታል ምክትል ካንቲባ ታከለ እንዳሉት የፕሮጀክቱ ጽፈት ቤቱን የሚታካ ተቋም በቢሮ ደረጃ ይቋቋማል ባለፉት 3 ወራት የነበሩ የግ ክፍተቶችም ተለይተዋል አርሶ አደሮቹ ትክክለኛ ተወካዮቻቸው እንዲመርጡ ከዚህ በኋላ የሚመጡ ህጎችና አስራሮችን ጥቅማቸው ማስከበር የሚችሉ እንዲሆኑ ይደረጋል በማለት ያስተዳደሩን አቋም አስተዋቀዋል ምክትል ካንቲባው እንዳሉት ከዚህ በኋላ የሚከሄዱ ግንባታዎችም አርሶ አደሮቹ ማካተት እንጂ ማግለል የለባቸው ግጭቶችን የሚያንጸባርቁት በኮንትሮባንድ በህገወጥ መንገድ ገንዘብን ያከማቹ መሆናቸው ተገለጸ ግጭቶችን የሚያቀነባብሩት በኮንትሮባንድና በህገወጥ ንግድ ገንዘብ ያከማቹ መሆኑ ተገለጸ በኢትዮጵያ የተጀመረውን የዲሞክራሲ የሰላም የለማትና የድገት ለውጥ ለማደናቀፍና በተለያዩ አካባቢዎች በወንድማማች ህዝቦች መካከል ግጭቶችን በማቀነባበር ሁከትና በጥብጥ በመፍጠር ላይ ያሉት በኮንትሮባንድና በህገወጥ ንግድ ኪሳቸውን ያደለቡ ጥቂት ግለሰቦች መሆናቸውን የገቢዎች ሚኒስተር አስተዋቀ ኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድ መከላከል በሚል መሪ ቃል ህዳር 23 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በዋሳ ከተማ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ለአንድ ቀን ባዘጋጀው የምክክር መድረክ የለውጡን እንቅስቃሴ እያተራመሰ ያለው ጥቅሙ የተነካበት ኃይል ነው የጸጥታ ኃይሉ የለውጡ አጋር ሆኖ በማገዝ ለውጡ እንዳይጠፋብን እዚያም እዚያም እሳት በመለኮስና የሰው ህይወት በማጥፋት ጊዜውን በዚያ ላይ እንዲያጠፋ እየተደረገ ነው ተብሏል የገቢዎች ሚኒስትር ዴታ አቶ ዘመድ የተፈራ ባቀረቡት አጭሩ የዳሰሳ ጥናት እንዳስተዋወቁት ገንዘቡ ያከማቹ አካላት ለውጡን ለማደናቀፍ ጎንበስ ቀና ያሉ ነው ህዝቡ ኢትዮጵያ ስትፈጠር ጀምሮ አብሮ ያለ ተዋዶና ተዋልዶ የኖረ መሆኑ ቢታወቅም ጥቅማቸው የተነካባቸው ኮንትሮባንዲስቶች ግን እርስ በርስ በመጋጨትና የፖለቲካ ለመረጋጋት በመፍጠር አደጋኛ ድርጊት እየፈጸሙ መሆኑን አስረድተዋል ፈጥሮ ማስቆም ካልተቻለ ወዳል ተፈለገ አቅጣጫ ሊኬድ እንደሚችልና የሚያስከትለው ውጤት አደጋኛ መሆኑን አክለው ገልጸዋል የኮንትሮባንድ ችግር ከላይ ካመራሩ እስከታች ኬላ ሰራተኛ ድረስ ባሉ አካላት የሚፈጸም መሆኑን የጠቆሙ ተሳታፊዎቹ የገቢዎች ሚኒስትር አመራር ራሱ ምን ያህል ከደሙ ንጹ ነው ወይም ራሱን ለመለወጥ ቆርጦ ተነስተዋል በማለትም ጠይቀዋል ችግሩ ካመራሩና ከበታች ሰራተኞች ጋር ብቻ ተወስኖ የሚቀር ሳይሆን እስከፍት ተቋማት ድረስ የተዘረጋ አሰራር ስላለው ሊፈተሽ እንደሚገባ አሳስበዋል ኮንትሮባንድ ኢኮኖሚያዊ ወንብድና በመሆኑ ወጣቶችን ከማጥፋቱ በፊት በመከላከል እስከመጨረሻ በማጥፋት ሁሉም ሀገራዊ ግዴታውን በመወጣት እንዳለበትም አሳስበዋል 
ድርጊቱ ለብነት በመሆኑ ሁላችንም ለፍታና ተክተን ያገኘነውን ፈጣሪ ባርክልን ብለ ለመልካም ተግባርና ሀገራዊ እድገት መሰለፍ እንደሚገባ መከራዋል በርካታ የግብርና ምርቶች በመውያሌ በኩል እየወጡ በመሆኑ በቢሾፍቱ ፋብሪካው የተዘጋበት ኢንቨስተር ኬንያ ሂዶ በመክፈቱ በየቀኑ በርካታ አህዮች በመውያሌ በኩል እየወጡ ስለሆነ ምናልባት በቀጣይ ዝርያቸው እንዳይጠፋ አሳሳቢ መሆኑን ተሳታፊዎቹ ተቆማዋል በአጠቃላይ የኮንትሮባንድ ህገ ወጥ የንግድና ህገ ወጦችን መንግስት ህብረተሰቡና ተባብረው መቆጣጠር እንደሚገባቸው ሚኒስትሯ ወይዘሮ አዳነች አሳስበዋል የለት ወሮቻችንን እዚህ ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ